மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இமேஜ் டீக்ரடைசேஷன் அண்டு ரிஸ்டோரேஷன் அதாவது இமேஜ் வந்து ஏற்கனவே ஒரு இமேஜ் படம் இருக்குது அந்த படம் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்னா பழுதடைந்திருக்கும் அல்லது சிதைவடைந்திருக்கும் அப்படி சிலை சிதைவடைந்ததை மறு மீட் மீட்டெடுக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா ரிஸ்டோரேஷன் ரிஸ்டோரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா ரீஸ்டோர் பண்ணுறது ரீஸ்டோர்னால் மீட்டெடுக்கிறது அது பழைய சிதைவடைந்த அல்லது பழுதடைந்த ஒரு இதை வந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மீண்டும் புதுப்பித்து மறுபதிப்பி கொண்டு வரோம் அப்படியான ஒரு இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இமேஜ் ரிஸ்டோரேஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதை தான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா அட்டம் டு ரீஸ்டோர் இமேஜஸ் ரீஸ்டோர் இமேஜஸ் அப்படின்னா என்னென்னா தட் ஹாவ் பீன் டீக்ரேடட் ரீ டீக்ரேடட்னா ஏற்கனவே பழுதடைந்து அல்லது சிதைவடைந்து இந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கக்கூடிய படங்கள் அந்த படங்களை மீட் மீட்டெடுக்கிறது தான் இந்த ரிஸ்டோரேஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இது வந்து இமேஜ் என்கன்ஸ்மெண்ட் அதாவது இமேஜ் என்கன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா சிமிலர் டு இமேஜ் என்கன்ஸ்மெண்ட் அதாவது மறுபடியும் படங்களை வந்து மேம்படுத்துதல் அப்படிங்கிற இதை வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான இங்கே வந்து என்னென்னா இமேஜில் வந்து நாய்ஸு அல்லது கரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எதனால் வந்து இமேஜ் வந்து அந்த மாதிரி ஆகுது அதாவது சிதைவடையுது அப்படின்னா சில இதெல்லாம் சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து ப்ளர் ப்ளர் அப்படின்னா மங்கள் ஆகிறது நாய்ஸு மிஸ் ஃபோக்கஸ் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்னால அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இமேஜ் வந்து டீக்ரடைசேஷன் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டீக்ரடைசேஷன் ஆகிறத வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா மீட்டு எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஏற்கனவே இருந்த ஒரு மங்களான படம் ஓகேவா இது ப்ளர்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ளர்ரு இதில் வந்து நாய்ஸ் இடையில் வந்து ஒரு குறுக்கு கோடு மாதிரி வந்திருக்கு இது வந்து மீட் மீட்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மீட்டெடுக்கப்பட்டது ரிஸ்டோர் பண்ணது வந்து பழைய ஒரிஜினல் இமேஜ் அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதை திரும்ப பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இமேஜ் டீக்ரடைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இது பல்வேறு காரணங்களால் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டு ரீசன்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குவாலிட்டி லாஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இமேஜ் வந்து அதோடய குவாலிட்டி அதோடய தரத்தை வந்து இழக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இமேஜ் கெட் ப்ளரி ப்ளரினால் மங்கள் ஆகிறது லாஸஸ் இட்ஸ் குவாலிட்டி டூ மச் எக்ஸ்டெண்ட் அதோடய குவாலிட்டி வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரொம்ப மோசம் அடைகிறது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சாதாரண இமேஜ்னு வச்சுக்கோம் அது வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி மங்களாகி ரொம்ப இதாகிடுது இது வந்து டீக்ரடைசேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா நாய்ஸ் மாடல் ஸோ நாய்ஸ் மாடலில் வந்து என்னென்னா நாய்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டிஜிட்டல் இமேஜஸ் ஸோ டிஜிட்டல் இமேஜஸில் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாய்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்போன்னா இமேஜ் அக்யூசேஷன் கோடிங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்டு ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்ஸு ஓகேவா ஸோ இமேஜ் அக்யூசேஷனாக இமேஜை கையகப்படுத்துறது அதில் கோடிங் எழுதுறது ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நாய்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாய்ஸ்க்கு வந்து சில டெக்னிக் இருக்குது நாய்ஸ் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் நாய்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதான் டிஜிட்டல் இமேஜ் வித் வித்தவுட் த பீரியர் நாலேஜ் ஆஃப் நாய்ஸ் மாடல் டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் இட் ஃப்ரம் த டிஜிட்டல் இமேஜஸ் ஸோ நாய்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறக்கு அதில் என்ன மாதிரியான நாய்ஸ் மா மாடல் இருக்குது என்ன நாய்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் நம்ம வந்து டீ நாய்ஸிங் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ நாய்ஸ் கெனாட் பி ப்ரிடிக்டட் பட் இஃப் அப்ராக்சிமேட்லி டிஸ்கிரைப்டு யூஸிங் பிடிஎஃப் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரிஜினல் இமேஜ் இதில் என் ஸோ இந்த என்னுங்கிறது நாய்ஸு நாய்ஸு இது வந்து ஆட் ஆகுது ஆட் ஆகும்போது நாய்ஸி இமேஜ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது வந்து நாய்ஸி இமேஜ் அதாவது ஒரிஜினல் இமேஜோட நாய்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா நாய்ஸி இமேஜ் அது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் மாடல் ஓகேங்களா இப்போ இந்த நா 
இதில் வந்து காசியன் மாடல் வந்து எதனாலன்னா மோசமான வெளிச்சம் அல்லது அதிக வெப்பநிலை காரணமாக இந்த காசியன் நாய்ஸ் மாடல் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா ரேல் ரேலாய் ரிலே நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் வருதுன்னா டேட்டா கரப்ஷன்னால இந்த மாடல் வருது அடுத்த எர்லாங் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா காமா நாய்ஸ் இது வந்து காமா நாய்ஸ் டென்சிட்டி ஃபைண்ட் அப்ளிகேஷன் இன் லேசர் இமேஜிங் ஸோ லேசர் இமேஜிங்கில் இந்த மாதிரியான நாய்ஸ் வந்து வருது அடுத்தது யூனிஃபார்ம் நாய்ஸ் யூனிஃபார்ம் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரெசென்ட் இருக்காது இட் இஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் இன் நியூமரிக்கல் சிமுலேஷன் டு அனலைஸ் த சிஸ்டம் ஸோ நியூ நியூமரிக்கல் சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணி சிஸ்டத்தை அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து வரக்கூடியது வந்து என்னென்னா யூனிஃபார்ம் நாய்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்பனன்ஷியல் நாய்ஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதுவும் லேசர் இமேஜில் இப்போ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே வந்து டென்சிட்டி இங்கே எப்படி இருக்குதோ இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இஃப் பி கிரேட்டர் தேன் ஏ டென்சிட்டி பி வில் அப்பியர் ஆஸ் அ லைட் டாட் இன் த இமேஜ் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா லைட் டாட்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வர்றது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் நாய்ஸ் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அப்படின்னா ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து சின்ன சின்ன கரும்புள்ளிகள் இருக்கும் அதாவது சால்ட் உப்பும் இது இப்போ மிளகும் எப்படி இரு சேர்ந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வர்றது வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நாய்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இந்த இதில் வந்து காசி என்ன இதுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா இஜட்னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஒன் பை டூ பை சிக்மா E power minus Z minus Z bar அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த காமா ஸ்கொயர் டூ சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபார்முலா ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து சோர்ஸ் இமேஜ் இப்படி இருக்கும் இமேஜ் நா காய்சியன் நா நாய்ஸ் வந்து நடந்துன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நாய்ஸ் அதுக்கு வந்து இஜட் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் இஜட் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிறது இருந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்ட் அண்ட்னா இப்போ ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் டாட்ஸ் இந்த மாதிரி புள்ளி கரும்புள்ளிகளாக சின்ன சின்ன புள்ளிகளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வர்றது வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இது எர்லாங் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து எர்லாங் நாய்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ் அந்த எர்லாங் நாய்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி டாட்ஸ் கரும் டாட்ஸு நிறையா வந்துடும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் நாய்ஸுக்கோட ஃபார்முலா வந்து இது இது வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பனன்ஷியல் இதோடு இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ் இந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து இந்த மாதிரி மாறிடுது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து யூனிஃபார்ம் நாய்ஸ் இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் யூனிஃபார்ம் அண்டு ரே ரேலாங் நாய்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஹிஸ்டோகிராம் இதை படங்கள் வைத்து இது வந்து எப்படி இந்த கிராஃபிக்கல் மோடில் இதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொன்றையுமே ஓகே வாங்கி பாருங்கள் கா காசியனா இந்த மாதிரி இருக்கும் ரிலேனா இந்த மாதிரி காமானா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றுலையும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இமேஜ் டீக்ரடைசேஷன் ஆகிறது ஓகேவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது வந்து ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் இமேஜ் அது வந்து பழுதடையுது அல்லது சிதைவடையுது ஹச்சுங்கிற நாய்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து நாய்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த இமேஜோட இதுவும் இதுவும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பழுதடைந்த இமேஜ் வந்து வருது ரீஸ்டோரேஷன் ரீஸ்டோரேஷன்னா திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணுறோம் ரெக்கவர் பண்ணும்போது பழைய மாதிரி வராது இதில் எஃப் கேப் எஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஓகேங்களா அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த இமேஜை வந்து நம்ம பெற முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது வந்து இமேஜ் டீக்ரடைசேஷன் மாடல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் டீக்ரேடிசேஷன் மாடல் இதில் எஸ்டிமேஷனில் வந்து த்ரீ மூணு வழியில் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் ஒன்று அப்சர்வேஷன் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுறது தொடர்ச்சியாக அடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் பில்ட் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம உருவாக்குறோம் ஓகேங்களா அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து டீக்ரேடட் இமேஜ் வித்தவுட் எனி நாலேஜ் அபவுட் த டீக்ரடைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஹெச் ஸோ அந்த டீக்ரடைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஹெச்சை பற்றி எந்த நாலேஜும் இருக்க வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா ஒன் வே டு எஸ்டிமேட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனை தொடர்ச்சியாக நம்ம கேதர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஓகேவா இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த அஃப் அஃபெக்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் இன் அவர் அப்சர்வேஷன் வி வுட் லுக் 
ஃபார் ஏரியா ஸ்ட்ராங் சிக்னல் கண்டென்ட் ஸோ இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இது பண்ணுறது வந்து அப்சர்வேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த டீக்ரேடட் ஆன இமேஜஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அக்வயர் பண்ணிக்கிறோம் அதில் வந்து நம்ம சில டெக்னிக்ஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஆஃப் யு கமா வி பை ஏ இது வந்து ஹெச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லிடும் இங்கே அப்சர்வ்டு ஸ்பெக்ட்ரம் இது வந்து அப்சர்வ்டு ஸ்பெக்ட்ரம் ஏங்கிறது வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ஆஃப் சோர்ஸ் ஸோ இந்த லைட்டு இந்த சோர்ஸ் கொடுத்துட்டு பழைய இமேஜை வந்து மீட்டு உருவாக்கம் செய்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சின்ன டாட்ஸாக இருக்குது இது பெருசாக மாறுது ஓகேங்களா இதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ மாணவர்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்